শান্তি প্রিয় পৃথিবীতে মুসলমানদের চাইতে শান্তি প্রিয় আর কোন জাতি নাই হতে পারে না আলহামদুলিল্লাহ বলেন এখন আল্লাহ তালা বলছেন যে ফমান তাবিয়া হুদায়া ফালা খাউফুন আরাইহি মলা হুম ইয়া জানুন প্রিয় ভাই সব কোরআনের কথা বলতে গেলে রাতের পর রাত লেগে যায় কারণ এক মহাসমুদ্র এটা কি মহাসমুদ্র কোরআন এই কোরআন আল্লাহ তালা আমাদেরকে শুধু তেলাওয়াত করতে পাঠান নাই আমাদের অভ্যাস হয়েছে যে খালি তেলাওয়াত করি মুখস্থ করি দেখেন না রমজান মাসে রমজান মাস শেষ হয়ে গেলে পরে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সব এক জায়গায় বসে বসে এক একজন গল্প করে ভাই আমার পুত্র বধূ তেরো খতম আমার বউ সাত খতম আমার নাতনি এগারো খতম আর আমি এমনি এমনি খতম হয়ে গেছি প্রিয় ভাই সব আপনারা বলেন কোরআন শরীফকে এইভাবে শুধু খতম করার জন্য আসছে আমি কিন্তু আপনাদের কোরআন শরীফ পড়া বা খতম করা নিষেধ করছি না আমি উদ্দেশ্য বোঝাতে চাচ্ছি আল্লাহ তালা এই কোরআন এর জন্য নাজিল করেন নাই যে আমরা জ্বলব আর পড়ব আর বুঝবো না আচ্ছা ভাই একটা বইয়ের নাম কন তো পৃথিবীতে একটা বইয়ের নাম আমাকে শোনান যে বইটা মানুষেরা না বুঝে পড়ে পারবেন বলতে পারবেন না এমনকি আপনার ছোট্ট বাচ্চা কেজি ওয়ান কেজি টু কেজি থ্রিতে পড়ে বা কি জানি করে নার্সারি গ্রুপে পড়ে তারেও দেখবেন প্রত্যেকটা শব্দ বানান করিয়া অর্থ সহকারে বুঝে পড়ে বলেন ঠিক কি না কিন্তু কপাল পোড়া মুসলমান জাতি একমাত্র মজলুম কেতাব আল্লাহর কেতাব কোরআন শরীফ পড়ে অথচ কিছু বোঝে না ঠিক কি না আমি যদি এখন জিজ্ঞেস করি যে আপনারা কোরআন বুঝে পড়তে পারেন কয়জন হাত তোলেন যদি বলি হাত কি কম বেশি উঠবে না কম উঠবে সেই জন্য হাত উঠাইতে বললাম না এটা আমাদের জন্য কপাল পড়ার লক্ষণ কি পড়ার লক্ষণ বিশ্বাস করুন ভাই কোরআন শরীফ তাবিজ লেখার জন্য আসে নাই কোরআন শরীফ ঝুলে ঝুলে আপনি পড়বেন এই জন্য আসে নাই কোরআন আসছে তেলাওয়াত করবেন বুঝবেন আমল করবেন হাদিস শরীফ এসেছে কোনো কোনো সাহাবির এক একটা সুরা শেষ করতে বছরের পর বছর চলে যেত কারণ কি কারণ হলো তারা এক একটি আয়াত পড়তেন বুঝতেন বাস্তব জীবনে আমল করতেন আরেকটি আয়াত পড়তেন বুঝতেন আমল করতেন তারপরে আবার আর আরেকটা পড়তেন আমল করতেন এভাবে করে সাহাবিরা কোরআন পড়তেন বুঝতেন আমল করতেন ফলে এই সাহাবিরা যখন বিয়ে শাদি করতেন সাহাবিরা যখন ব্যবসা বাণিজ্য করতেন সাহাবিরা যখন কেনা বেচা করতেন পারিবারিক জীবন যাপন করতেন হাঁটা চলা করতেন তখন মানুষেরা বুঝতে পারত অনুভব করতে পারত যেন জীবন্ত কোরআন শরীফ চলাফেরা করছে কোরআন যাদের কাছে তাদের আমলের মধ্যে পরিবর্তন আসতে হবে তো এরকম একটা বৈপ্লবিক কেতাব যাদের কাছে তাদের তো আমলের মধ্যে পরিবর্তন আসবে কি পরিবর্তন আসবে এরা যদি ব্যবসায়ী হয় ওজনে কম দেবে না সোমান আল্লাহ কবেন না আর এখন আমরা যা করি সোমান আল্লাহ থুইয়া খালি নাউজবিল্লা কওয়া দরকার ঠিক কি না ভাই মুসলমানের চাইতে এত ওজনে কম দেওয়ার লোক আর আছে কিনা সন্দেহ ওজনে দেবে কম খাদ্যে দেবে ভেজাল সাক্ষী দেবে তো মিথ্যা সাক্ষী দেবে ওয়াদা খেলাপ করবে আমানতের খেয়ানত করবে এরপরে ধার করবে টাকা শোধ করবে না ছেলে দিয়ে বলাবে বলো আব্বা বাড়ি নেই এখন সে যাই আর যে টাকা চাইতে আসছে তারা বলে যে আব্বা বলছে না আব্বা নাকি বাড়ি নেই বুঝতে পারছেন কথা এই হলো মুসলমান নাউজবিল্লা কন এই জন্য আল্লাহ তালার নবী বলেছেন ওমান আমেলা বিহি উজেরা যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে আমল করবে আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেবেন কোথায় কোথায় দেবেন কন তো দুই জায়গায় দেবে ইহকালেও দেবে বড়কালেও দিবে দুনিয়ার পুরস্কারটা কি দুনিয়ার পুরস্কারটা হলো যে চিন্তা থাকবে না আর কোনো ভয় থাকবে না ভয় থাকবে না কিসের ভয় থাকবে না যেই সমাজে কোরআন মানা হবে যেই সমাজের আইনের উৎস হবে কোরআন ওই সমাজের মধ্যে চুরি ডাকাতি জেনা ব্যবিচার হত্যা দর্শন থাকবে না কাজে ভীতি শূন্য সমৃদ্ধিপূর্ণ নিরাপত্তাপূর্ণ একটি সুন্দর সমাজ উপহার দেবে এই কোরআন সুবাহন সেই কোরআন আমরা তাবিজ বানাইছি এটারে গোলাইয়া এই কোরআন শরীফের পাতা লিখিয়া তারপরে কি কি জানি কয় পানির মধ্যে দিয়ে গোলাইয়া এগুলি খাওয়া হয় মাদুলের মধ্যে ঢুকাইয়া গলার মধ্যে ঝুলানো হয় দেখেন এই বাংলাদেশের যেসব কোরআন শরীফ ছাপা হয় এই সব কোরআন শরীফের দুরবস্থা এটা আছে কিনা আমি জানি না আলহামদুলিল্লাহ এটা নাই কোনো কোনো কোরআন শরীফ যে বাংলাদেশে ছাপা হয় সেগুলিতে লেখা থাকে সুরায়ে মায়দার নকশা সুরাই ইউসুফের নকশা সুরায়ে বনি ইসরায়েলের নকশা এই নকশা লিখা গলায় ঝুলাইলে পেটা পেটা ভালো হবে ওই নকশা ঝুলাইলে মেয়ের বিয়ে হবে তাড়াতাড়ি এই নকশা ঝুলাইলে যে মেয়েকে পছন্দ করো বিয়ে করতে পারবা তাড়াতাড়ি নজিবিল্লা কর নকশার মধ্যে আছে কি 
নকশার ভিতরে আছে বারোশো তিরানব্বই সতেরোশো এগারো পাঁচশো তেরো হাবিজ আমি কতগুলো নাম্বার দিয়া তারপরে লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে দিয়ে ধান্দাবাজি করা এরপরে ওই ধান্দাবাজি তাবিজের কোনায় কোনায় লেখে ইয়া জিব্রাইলো ইয়া মিকাইলো ইয়া ইসনাফিলো ইয়া আজরাইলো উপরে লেখে ইয়া বধুহ নিচে লেখে ইয়া বধুহ আমি একজন তাবিজ লেখককে জিজ্ঞেস করলাম ভাই ইয়া আজরাইলো ইয়া মিকাইলো তো বুঝলাম ইয়া বধুহ কি কে হুসুর আমি নিজেও বুঝি না বধুহ কি এই হলো তাবিজ এই তাবিজ লেখার জন্য আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেন নাই কথা কি বুঝে আসছে তাবিজের জন্য আসে নাই তদবিরের জন্য আসে নাই শুধু পর্ব এর জন্য আসে নাই কোরআন এসেছে বোঝার জন্য তেলাওয়াতের জন্য বোঝার জন্য কোরআন অনুযায়ী জীবন গড়ার জন্য আল্লাহর নবী তাই বলেন ওমান আমেলা বিহি উজেরা কোরআন শরীফ যে পড়বে আর আমল করবে দুনিয়ায় শান্তি দেওয়া হবে আখেরাতেও পুরস্কৃত করা হবে আখেরাতের পুরস্কারটা কি নবীজি বলেছেন বলেছেন যে ব্যক্তি কোরআন পড়ল বুঝলো আর কোরআনের হালাল কে হালাল জেনে চললো হারাম থেকে বিরত থাকলো আর কোরআনের আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে শরীক হলো এরকম লক্ষ্যে আল্লাহ কেয়ামতের দিন জান্নাত দান করবেন ওমান আমেলা বিহি উজেরা ওমান হাকামা বিহি আদালা এ কোরআন শরীফ দিয়ে যে বিচার করবে আল্লাহ তালা বলছেন সেই করবে কেবলমাত্র জাস্টিস জাস্টিস কায়েম করতে পারবে যে কোরআন দিয়ে বিচার ফাইসলা করবে আমাদের দেশে এই যে কোর্ট কাছারি আদালত আছে এই কোর্ট কাছারি আদালতগুলি কোরআন দিয়ে যদি বিচার করতেন সেটা ইনসাফ হতো যেহেতু ইনসাফ আল্লাহর চাইতে ইনসাফগার আর কেউ নাই আছে কি বলেন না এখানে এখানে ধরুন একজন মানুষ যদি একজন মানুষ যদি একজনের একটা ঠ্যাং ভাঙ্গে ফেলাই দিল তাহলে বিচার কি হবে ব্রিটিশ ল যেটা আছে বাংলাদেশ পেনাল কোর্ট যেটা আছে এই পেনাল কোর্টে বলা হবে যে সলিম উদ্দিন ঠ্যাং ভাঙছে বসির উদ্দিন যে ভাঙছে তার জন্য শাস্তি এই হবে ছয় মাসের জেল দুই হাজার টাকা জরিমানা করে দিল এখন আপনি বলেন বিচার মাফে কি দিয়া এনসাফের প্রতীক কি এনসাফের প্রতীক দাড়ি পাল্লা এই দাড়ি পাল্লায় এখন আপনি ওজন দেন এনসাফ ঠ্যাং ভাঙছে কার সলিম উদ্দিন তার ভাঙ্গা ঠ্যাং এক পাশে ধর এক পাল্লা আর বসির উদ্দিন ভাঙছে ঠ্যাং সেই কারণে তার দুই হাজার টাকা জরিমানা আর ছয় মাসের জেল আর এক পাল্লা রাখেন এবার দাড়ি ধরে টান দেন সমান হবে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হয় আর দুই ছয় বছরের জেল হয় তাও কি সমান হবে হবে না সমান হবে কি হলে সমান হবে ওই সলিম উদ্দিন ভাঙ্গা ঠ্যাং এক পাল্লায় দাও আর যে ভাঙছে তার নাম কি বসিরুদ্দিন সলিম উদ্দিন বসিরুদ্দিন কেউ যদি থাকেন রাগ করবেন না আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি এখন ওই বসিরুদ্দিন ভাঙ্গা তারও একটা ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া যদি এই পাল্লায় রাখেন এখন যদি টান দেন তাহলে সমান হবে কিনা বলে এটা হচ্ছে কোরআন এই কোরআন বলছে পায়ের বদলে পা হাতের বদলে হাত নাকের বদলে নাক চোখের বদলে চোখ জানের বদলে যান সুবাহান এটা ইনসাফ এই ইনসাফ হচ্ছে কোরআনের দেওয়া ইনসাফ সুতরাং আল্লাহ তালার নবী বলছেন অমান হাকামা বিহি আদালা যে ব্যক্তি এই কোরআন দিয়ে বিচার ফাইসলা করবে যে ব্যক্তি যে পরিবার যে সমাজ তারা ইনসাফ কায়েম করতে পারবে যেহেতু আল্লাহ চাইতে ইনসাফ গার পৃথিবীতে আর কেউ নাই আকাশেও নাই জমিনেও নাই রসুল্লাহ বলছেন ওমান দা ইলা ইলাই হে হুদিয়া ইলা সরাত মুস্তাকিম যে ব্যক্তি কোরআনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় সেই একটি সহজ সরল রাস্তার দিকে দাওয়াত দেয় যে রাস্তার শুরু পৃথিবী থেকে আর রাস্তার শেষ জান্নাতুল ফের দাওসে গিয়া সুবাহন এটা হচ্ছে সেই কোরআন বুঝতে না পারার কারণে আমরা বিপদে পড়েছি প্রিয় ভাই সব আপনারা আছেন কষ্টে বসেছেন পানির মধ্যে আছেন দাঁড়াইয়া মাথার উপরে সেরা সামিয়ানা বিরক্ত করছে আমি লম্বা করতে চাই না 
অল্পের মধ্যে ছেড়ে দেই যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয় কষ্ট না হয় আমি না তবুও আমি আমি খুব লম্বা করব না অল্পতে অল্পতে আমরা যাতে বুঝতে পারি এরকম একটু কথা আমি বলতে চাই একটু বলি এবং সেইটা বলবো হ্যাঁ সেইটাই বলবো যেটা আপনারা শুনতে চান সেইটাই বলবো যেটা শুরু করেছিলেন আমাদের রফিকুল ইসলাম খান ভাই মহানগরীর সেক্রেটারি জানাব রফিকুল ইসলাম খান আল্লাহ তালা ওনার প্রতি রহম করুন আমরা বলি আমি এবং আমার বক্তৃতার পরে আমরা আমাদের সম্মানিত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেলের কিছু কথা কিছু কথা আমরা শুনবো ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ তো আমি ওই ওই আয়াতটা দিয়েই কথা বলি আল্লাহ তালা বলছেন হে বিশ্বাসীরা তোমরা যারা ইমা এনেছো শোনো হাল আদুল লুকুম আলা তিজার তিন আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলবো না যে ব্যবসায় তোমাদেরকে জাহান নামের কঠিন শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে এমন একটি ব্যবসার কথা বলবো না তার মানে অবশ্যই এরকম একটা ব্যবসার কথা আমি তোমাদের বলবো যে ব্যবসা তোমাদেরকে জাহান নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচায় দেবে সোমান আল্লাহ বলি জাহান নাম থেকে বাঁচাবার জন্য ব্যবসা শিখাচ্ছেন কে আল্লাহ এবার দেখেন ব্যবসা এটা করলে লাভও আছে নোকসানও আছে ঠিক না বলেন আছে কি না লস অ্যান্ড প্রফিট এর মধ্যে থাকবে কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমার সঙ্গে যে ব্যবসা করবে ওই ব্যবসাটা হচ্ছে আমার সাথে যে ব্যবসাটা করবা এ ব্যবসায় কোনো নোকসান নাই শুধু লাভ লাভ আর লাভ কে বলতেছেন এরকম একটা ব্যবসা করবেন আমি জানি আমরা লাভের ব্যাপারে খুব আছি নোকসানে আমরা কেউ নেই মানুষ লেখা পড়া জানুক আর না জানুক লাভ যেখানে সেখানে মানুষ ঝাঁপ দেয় তাড়াতাড়ি ওই যে বলে না যে গুন এই হিসাব না জানলে কি হবে কম দিলে টের পায় আমরা লাভ খুব ভালোই বুঝি এই জন্য এটা কোরআনও নয় হাদিসও নয় একটি রূপক কথা এক ব্যবসায়ী নেকে কেয়ামতের দিন হাজির করা হবে ফেরেস্তা তাকে বলবে যে আল্লাহর বান্দা তোমার পাপ আর পূর্ণ ন্যাক আর বধ এই দুটি সমান সমান হয়ে গেছে ফিফটি ফিফটি এখন কোন জায়গায় যাবা কবে এসতে যাবা না দোজকে যাবো ব্যবসায়ী লোকটা কিছু জানে না সে কয় যে ফেরেস্তা ভাই আমি তো দোজকে চিনি না বেহেস্ত চিনি না সারা জীবন ব্যবসা করছি যে জায়গায় গেলে আমার দুই টাকা লাভ হয় ওইখানে আমার কথা হবে মানুষ লাভ খুব ভালো বোঝে এবং লাভের দিকে মানুষ ঝোঁকে বেশি এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন হাল আদুল লুকুম আলা তিজার তিন তুঞ্জি কুমিনা আজাবি নালিম যেটা লাভ আর লাভ আমার সাথে ব্যবসা করো শুধু লাভ হবে তো এই ব্যবসার মধ্যে পুঁজি হলো তিনটা ব্যবসার মধ্যে পুঁজি কয়টা তিনটা আল্লাহ রবুন আরামিন বলেন তিনটি পুঁজি একটি হলো আল্লাহর প্রতি ইমান রসুলের প্রতি ইমান এবং আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করা মাল দিয়ার জান দিয়া এই কয়টা হইল তিনটা চলুন এই তিনটি কথার ব্যাখ্যা করে তারপরে মোনাজাত করব সংক্ষেপে যেন আমরা আল্লাহর সাথে ব্যবসাটা শুরু করতে পারি আজকে থেকেই আল্লাহ যেন তৌফিক দেন বলেন আমি এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি ইমান বলেন আল্লাহর প্রতি ইমান এখন আপনারা বলবেন যে এটা তো কোনো নতুন কথা হইল না আল্লাহর প্রতি ইমান আনছি যদি ইমানই না থাকতো তাহলে কি বৃষ্টির মধ্যে এই পানির মধ্যে আমরা কি বসে থাকতাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য কথা ইমান না থাকলে কেউ আসতেনও না আর এই পানির মধ্যে ঝড়ের মধ্যে বাস ভাঙ্গে মাথায় পড়তে পারে ঝুঁকি নিয়ে বসতেন না ঠিক কি না ভাই আমরা সবাই ইমানদার তবে আল্লাহর উপর ইমান আনতে হলে চারটি শর্ত লাগে কটি শর্ত চারটি শর্ত ফুলফিল করলে আল্লাহর উপরে ইমান এনেছি বলে প্রমাণিত হবে নইলে আল্লাহ আছে এ কথা নুরা পাগলাও বলছে নুরা পাগলার বলা আর আপনার আমার বলা এটা তো এক হওয়ার কথা না ঠিক কিনা বলে তা আল্লাহর উপরে ইমান আনতে হলে শর্ত কয়টা চারটা 
এক নম্বরের শর্ত হলো আল্লাহর জাত সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া আল্লাহর অস্তিত্ব আল্লাহ আছেন এটা মেনে নেওয়া তো আল্লাহ আছেন এ ব্যাপারে আমাদের কোনো দ্বিমত নাই ঠিক না এবং কোরআনে করিমের ছোট্ট একটি সুরায় আল্লাহ তালা তার নিজের জাত সম্পর্কে এভাবে বলেছে আমরা জানি না সুরা পড়ে আল্লাহ তালা বলেন বলো হে নবী আপনি বলুন আল্লাহ এক এবং একক তিনি কারো মুখাবিক্ষি নন তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই তাকেও কেউ জন্ম দেয় নাই দুনিয়া এই আকাশ এবং জমিনে তার সমকক্ষ কেউ নাই তিনি এক তিনি এক তিনি ছিলেন তিনি আছেন এবং তিনি থাকবেন তার মতো কেউ নাই তবে প্রশ্ন ওঠে আল্লাহ আছেন কোথায় এরকম একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে আল্লাহ কোথায় আছে বলতে পারবেন কোথায় আছে এটি নিয়ে বিভ্রান্তি আছে মানুষের মধ্যে কেউ বলেন আল্লাহ সদা সর্বত্র বিরাজিত সব জায়গায় তিনি আছেন এই কথাটি সত্য নয় আল্লাহর যদি সব জায়গায় থাকা লাগে তাহলে পৃথিবীর মধ্যে ভালো জায়গাও আছে খারাপ জায়গাও আছে আছে না খারাপ জায়গা আমি সেসব জায়গার নাম নিলাম না আপনারা বুঝে নেন তাহলে আল্লাহ সব জায়গায় থাকলে এই কথা যদি সত্য হয় তাহলে এটি অত্যন্ত বেয়াদবিমূলক কথা এ কথা ঠিক না আল্লাহ আছেন কোথায় আল্লাহ নিজেই বলছেন তিনি কোথায় আছেন কোরআনে করিমে রব্বুন আলমিন তিনি কোথায় আছেন এ কথা তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন এবং প্রত্যেক রাত্রে তিনি শেষ রাত্রে প্রথম আকাশে আসেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন প্রিয় ভাই সব তো আল্লাহ তালা সদা সর্বত্র বিরাজমান যে কথাটা বলা হয় এটা আক্ষরিক অর্থে ওরকম না এটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে কথা আল্লাহ সদা সর্বত্র সব জায়গা সম্পর্কে ও আকিফাল তিনি সব জানেন সব দেখেন তিনি সামিয়ন তিনি বাসিয়রুন তিনি দেখতে পান তিনি শুনতে পান আপনার আমার দেখার মধ্যে কোনো বাধা প্রাচীর অবস্ট্রাকশন কিছু একটা থাকতেই পারে আল্লাহ দেখার মধ্যে কোনো বাধা নাই অন্ধকার রাতেও দেখেন কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও দেখেন মেঘের মধ্যেও দেখেন তার দেখায় কোনো বাধা নাই তার শোনায় কোনো বাধা নাই এমন কি মহাসাগরের অতল তলদের শিব ছোট্ট পাথরের গায়ে লাগানো একটি ছোট্ট পোকা যাকে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র থাক ছাড়া দেখা যায় না এমন ছোট্ট সূক্ষ্ম একটি পোকাও যদি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটি পোকাও যদি পেটের জ্বালায় অথবা ক্ষুদার জ্বালায় চিৎকার বাড়ে কেউ শুনতে পায় না আর সের মালি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা শুনতে পান এ হচ্ছে আল্লাহ তিনি সব শুনতে পান সব দেখতে পান তার জাত সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া মেনে নেওয়া তিনি আছেন তার শক্তি সহকারে তাকে মানা আমরা যে কোনো জিনিস বিশ্বাস করি তার শক্তি সহকারে বিশ্বাস করি বাতাসকে বিশ্বাস করি প্রচণ্ড বেগে বয়ে গেলে আমাদের মাথার উপরে যা আছে ভাঙি চুরি সব শেষ করি বলো এভাবে বিশ্বাস করি পানিকে বিশ্বাস করি সে চুবায় মারতে পারে ডুবায় মারতে পারে পানি চুবানো ভিজানো এ শক্তি পানির আছে আমরা আগুনকে বিশ্বাস করি জ্বালিয়ে পড়িয়ে সাই করে দিতে পারে এভাবে আগুনের শক্তি সহকারে বিশ্বাস করি সাপকে বিশ্বাস করি বাঘকে বিশ্বাস করি দংশন করলে থাবা মারলে কাম সারা কয়েকজনকে বিশ্বাস করি খাইলে পরে মরে যেতে পারি শক্তি সহকারে বিশ্বাস করি ঠিক না এখন আল্লাহরে বিশ্বাস করি এই কথা শুধু বললেই হবে না আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে তার গুণ সহকারে সেই জন্য চারটি শর্তের এক নম্বর শর্ত হলেও আল্লাহর অস্তিত্বকে মানা দুই নম্বরের শর্ত হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলীকে স্বীকার করা মেনে নেওয়া আল্লাহর গুণাবলী কি কোরআন শরীফে আল্লাহর অনেকগুলি নাম আছে আল্লাহ এ হচ্ছে ইসমে জাত আল্লাহ এটা কি ইসমে জাত আসল নাম কি আল্লাহ বলেন সবাই আল্লাহ ন কিন্তু আল্লাহ এই এটা অশুদ্ধ বলার সময় মুখটা গোল হয়ে যাবে আল্লাহ বলেন সবাই আল্লাহ কি মধুর নাম সোহান আল্লাহ 
سبحان الله الله نجي بوله شنو ولا هو الأسماء الحسنى الله رويه شندر شندر نام نيرنو بيتي نامير كتها قرآن كريم الله تعالى نجي بوله شنو سبحان الله بيه أكون وين نام غلي وين نام غلي بط نام غلي كي بقوله هاي صفاتي نام अर्थात गुणवाचक नाम ये गुण सहकारे स्वीकार करते हैं खेते दवार मालिक के अल्लाह रब सृष्टि करें खालेक स्रष्टा रब तीन प्रतिपालन कारी रहमान दयालु रहीम रहमान तीन दाता रहीम तीन दयालु अर्थात प्रत्येक नाम एक एक शब्द अर्थ आई अर्थ सहकारे विश्वास करते हो बेताके यही विश्वास जो भी आम्रा करते पारी ताहले शीर्ष थे के आम्रा बास्ते पार बोल सुबह नल्ला बोले अच्छा बोले तो संतन दवार मालिक के संतन ना दवार मालिक के हायतेर मालिक के मौतेर मालिक के खेते दवार मालिक के कोष्टो दवार मालिक के कोष्टो थे के बाचावार मालिक के सब किसूर मालिक के यही � हाईकोर्टर मजारे बृहस्पतिवार दिन गीड़ कर लो बाबा सन्तान दाओ अथवा मामल में पड़े बसाय दाओ परीक्षा देवे सेले पास कर दाओ इत्यादि बोलेना जायज नहीं, एकदम जायज नहीं। काके बोलते होंगे? अल्लाह अल्लाह नबी बोला चेन, वही दा साल तफस अली इल्ला, किसू बोलते चाहिए अल्लाह ने बोलो, वही दा साल तफस अली फस, वही दा स्तान तफस ताइन बिल्ला, शाहजो जो दिचाओ, अल्लाह रे कसी शाहजो चाओ, अम्रा सुराय फतेहार भी तोरे, प्रत्येक नम इब्राहिम ताके शाहजद दवार चुनो बोला हुलो इतनी क्यों घुरा घुरी करे ये माइकर हॉर्न घुरन क्या नो ज़मान चिलो इतनी की दिए दे आमारे सुना है तो लाभ नहीं प्रिय भाई शब्ब इब्राहिम वाला सलाम के जिब्राइल बोल ले ना आमार कैसे शाहजद चाव इब्राहिम वाला सलाम शाहजद चाइसीले बोलन चाइसीले हज़रत इब्राहिम � आमी तो अमून कुनो अंधो अल्लाह रे बदोत करी ना जिनी तार निजेर चोखे तार गोला मेरे दुखो दुर्दशा देखते पाना अल्लाह की देख चलना जामी भी बोले बोलती आमी तुम्हार कुछ क्या नो शायद जो चाहिए वो आमी आगुनी पोले जो दी अल्लाह खुशी होन ताहले आमी तो ये बाबे हजार बार पुट्टे राजी है आमी अशांति त्यासी बोल वो कारे, हमारे अबाबा से बोल वो कारे, सब बबुस्ता है अल्लाह के बोलते हुए, देखो ना हमारे जाते पिता इब्राहिम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, ये कुरान शरीफ का अल्लाह ताला बोले दिए सिंती ने की बोला चें, हज़रत इब्राहिम बोला चें, अल्लाह दी हुआ युतेमुनी � अल्लाह मरे खावान, आमी जो कुन त्रिशनत तो हुई, अल्लाह मरे पान करान, कोई ना मरी तू फाफुआ यशफीन, आमी जो कुन अशुष्ट तो हुई, अल्लाह या मरे रोग मुक्त करे, स्वाहा, आई वाला सलाम, आठ हजार बसोर रोग भोक कर लेन, कोस्ट पाई लेन, तेरी शाह जो कार का सच्चाई सिले, इन्हों सलाह सलाम एर मतो बीबोदे, ए मासेदारे गिले भेल्लो, पानी रोताल तलो देशे मात चलेगा लो, मासेर पेटे दरो जनाई जाना लनाई, भेंटी लेटन नाई, माथा गोलाया कुनो रोकुंबाई रहवे अमुन कुनो पोत नाई, बासर कुनो उपाय नाई, हज़रत इनुसलाह सलाम, जखोन मासेर पेटे रिवितोरे बिराद बिपुदे पड़ेगा लेन, हज़रत इनुसलाह सलाम शाह जो कार का सिचे सिलन बोलो, 
তিনি বললেন আল্লাহ তালা তার ঘটনা কোরআন শরীফের মধ্যে এভাবে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ শোনাচ্ছেন ও পৃথিবীর মানুষেরা শোনো ইরুসকে যখন মাসে গিলে ফেলল সে তখন ত্রিবিধ ফানাদা ফির জুলুমা জমায় কাফির ত্রিবিধ অন্ধকারের ভেতর থেকে তিনি চিৎকার মারলেন রাতের অন্ধকার মাছের পেটের অন্ধকার পানির অন্ধকার এই ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্য থেকে ইনুস আল্লাহ সালাম চিৎকার মারলেন লা ইলাহ ইল্লা আন্তা আয় আল্লাহ তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই সোহাদাকা আমি তোমার প্রশংসা করছি আয় আল্লাহ তালা আমি আমার নাফসের উপরে জুলম করেছি আমার আমার উপরে আমি জুলম করেছি আল্লাহ তালা এই চিৎকার শুনেছিলেন जवाब दिए दिए আমি ইউনুসের ডাকের সাড়া দিয়া দিলাম বিপদ থেকে বাঁচাই দিলাম মাছের পিঠির ভিতরে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল মাছ দেখলো বমি না করলে আর বাঁচবো না এমন অবস্থা মাছের হয়ে গেল মাছ পেটের ব্যথারা জ্বালায় বেসে উঠলো কেনারাই চলে গেল আমার মোমেন বান্দারা যদি বিপদে পড়ে এরকম বিপদে যদি পড়ে যায় আর আমারে যদি ডাকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিপদ থেকে যত বড় বিপদ হোক আমি আল্লাহ বাঁচায় দেব আল্লাহ বিপদ থেকে বাঁচাবেন আর আমি মুসলমান বিপদে পড়েছি মাজারে গিয়া চাইলাম নাউজুবিল্লা বিশ্বাস করুন ভাই বিশ্বাস করুন কবরের ভিতরে যিনি শুয়ে আছেন যত বড় পীর হোক যত বড় খাজা বাবা হোক আপনাকে সাহায্য তিনি করতে পারবেন না পারবেন না পারবেন না একটু কমন সেন্সের কাছে অ্যাপিল করি সাধারণ বিবেকের কাছে আপনাদের যারা এই যে দেখুন হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই সিলেটে শুয়ে আছেন বলুন তো তার মাতৃভাষা কি আরবি তিনি এমন থেকে এসেছিলেন বাগেরাটে শুয়ে আছেন হজরতে খান জাহান আলী রহমতুল্লাহ আলাই তার মাতৃভাষা ছিল আরবি হজরতে খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই শুয়ে আছেন আজমিরে তার মাতৃভাষা আরবি আমরা বাংলাদেশ থেকে এই দেশ থেকে কোনো লোক গেল সিলেটে গেল বাগেরহাটে অথবা বাগদাদে চলে গেল এই সব বড় বড় আল্লাহর অলিদের মাজারে গিয়ে বাংলা ভাষায় বলল বাবা আমি তো বিপদে পড়ে আসছি নির্বাচনে দাঁড়াইছি আমি যেন জিততে পারি অথবা দেখেন না মাজার দিয়ে শুরু করে সবাই অথবা যাই বলল যে আমার বিয়ে করেছি পনেরো বছর বাচ্চা হয় না আমার একটা বাচ্চা অথবা মামলায় পড়েছি আমার একটু জিতে এত ব্যবসা করি এত টাকা লস দিতে দিতে শেষ হয়ে গেছি বাবা আপনি বললেন কোন ভাষায় শাহজালাল খুব বুঝলেন বড় পিসাব খুব বুঝছেন তাহলে আপনার এক নম্বর ফায়ার মিস হয়ে গেল মিস ফায়ার আচ্ছা দুই নম্বর কথা হলো যার কাছে আপনি চাইলেন তিনি ওখানে ঘুমন্ত আছেন না চেতনা আছেন এ ব্যাপারে আপনার কোনো গ্যারান্টি আছে নিশ্চয়তা আছে আপনি যখন দোয়া করতেছিলেন তখন উনি চেতনা না ঘুমে যদি ঘুমায় থাকেন তাহলে দুই নম্বর মিস ফায়ার আপনি যা চিল্লাইলেন উনি কিছুই শুনল না তিন নম্বরে কবরে যে শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই অথবা মহিন্দ সৃষ্টি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহর অলিরা যত বড় বড় অলি আল্লাহ আছেন যার কাছে আপনি বিশ্বাস করেন অলি হিসেবে উনি যে কবরে আছেন তার নিশ্চয়তা কোথায় কবরে তো নাও থাকতে পারে কারণ আল্লাহ তালার দুইটা জায়গা আছে করা বিদেহী আত্মা এই দেহ থেকে আত্মা যখন সরে যায় আল্লাহ যখন নিয়ে যান দেহটার তো কোনো দাম নাই 
এটা হচ্ছে নস্বর আত্মা হচ্ছে অবিনস্বর এ দেহটা মাটির সাথে পচে যাবে গলে যাবে কোরআন শরীরে বহুবার বলা হয়েছে তো আল্লাহ তালার দুইটা মেহমানখানা আছে একটা হলো সিজ্জিন আর একটা নাম বলেন ইল্লিন দুইটা মেহমানখানা যেমন এই পৃথিবীতেও মেহমানখানা দুই রকম হয় সরকারের সরকারের দুই রকম মেহমানখানা চোর ডাকাত খুনি বদমাস এগুলি যদি গ্রেফতার হয় তাহলে ওরা খাবে কি ওদের তো শ্বশুর বাড়ি দিয়ে অথবা বাপের বাড়ি দিয়ে ভাত খাবার দেওয়া হবে না গভর্নমেন্টের মেহমান হয়ে গেছে কাজী এদের জন্য মেহমানখানা গভর্নমেন্টের একটা আছে সরকারি মেহমানখানা ওইটা কোনটা কোন তো ও তাও আপনারা চেনেন আরেকটা মেহমানখানা হচ্ছে ভিআইপিদের জন্য যারা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সন অথবা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সন যারা তাদের জন্য অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী এমপি সচিব ওনারা যখন বাংলাদেশের কোনো জায়গায় বেড়াতে যান তখন সরকারি মেহমানখানা ওনাদের জন্য থাকে ওইটার নাম কি সার্কেট হাউস ডাক বাংলা ইত্যাদি রেস্ট হাউস এগুলি তার জন্য থাকে তো পৃথিবীর মানুষের জন্য শ্রেণীবিন শ্রেণীভেদে যদি এ ধরনের মেহমানখানা থাকে তো যারা নাকি দুনিয়া থেকে মারা যাবে ওদের জন্য আল্লাহর মেহমানখানা থাকতে নাই আছে এবং সেটা আগেই বলেছি যারা জাহান নামে যাবে ওদেরকে রাখা হবে সিজ্জিন নামক একটা মেহমানখানা আছে ওখানে তারা থাকবে আর যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতি নিবেন তো বিচারের আগে তো জান্নাতি নেবেন না তাদেরকে ইল্লিন নামক সার্কেট হাউস জাতীয় এই জাতীয় একটা ভালো জায়গায় আল্লাহ তালা তাদের রাখবেন তাহলে আপনি যে কবরের কাছে যায় চাইলেন হয় ঘুমায় আছে আপনার ভাষা বুঝলো না আর কবরে থাকলেও ঘুমে আছে নাকি তাও আপনি জানেন না আর কবরে নাই এটাও হতে পারে যে আল্লাহ তালা অন্য কোথাও তাকে নিয়ে রেখেছেন কাজী তিনটা জিনিসই আপনার পথের ভাড়া নষ্ট পরিশ্রম নষ্ট আর তিনটা ভাইয়ের করেছিলেন তিনটা ভাইয়ের মিস হয়ে গেল তাহলে হবে এমন সত্তার কাছে কোন পীর নয় বুজর্গ নয় খাজা বাবা নয় চাইতে হবে এমন সত্তার কাছে যিনি কখনো ঘুমান না জিনিস বাংলাও বোঝেন ইংরেজিও বোঝেন আরবিও বোঝে উর্দুও বোঝে সকল ভাষা যিনি সৃষ্টি করেছেন সেরকম কেউ কি আছেন আছেন কি নাম তা এক আঙ্গুল আকাশের দিকে উঁচ করে বলেন নাম কি আরো জোরে বলেন আবারও বলেন এই জন্য নবী করিম সাল্লাম বলছেন ওই যা কিছু বলতে হলে আল্লাহরে বলো আমাদের অবস্থা হলো এই যে ইমাম তো দুর্বল বিপদে পড়লি দৌড় দেয় মাজারের দিকে মুসলমানের সম্পর্ক মাজারের সাথে হবে না সম্পর্ক হবে মসজিদের সাথে আল্লাহর নবী যখনই বিপদে পড়তেন মুসিবতে পড়ে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে উজু করে মসজিদে নবাবের ভিতরে প্রবেশ করতেন দুই রাগাত কাজায় হাজাতের নামাজ পড়তেন আল্লাহর দরবারে হাত তুলতেন চোখের পানি ছেড়ে দিতেন আল্লাহর রব্বুল আরমিনের দরবারে মোনাজাত কবুল হয়ে যেত নবীজি আমাদের কুমুদেশ দিয়েছেন বিপদে যদি পড়ো মুসিবতে যদি পড়ে যাও উজু করো মসজিদের ভিতরে ঢুকে যাও কাজায় হাজাতের নামাজ পড়ো আর সেজদায় পড়ে চোখের পানি দিয়া গাল ভিজানো নয় চোখের পানি দেওয়া যায় নামাজ ভিজিয়ে দাও আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো কানতে থাকো রব্বুল আলমিন আল্লাহর নবী বলেছেন বান্দা যদি গুনা মাফির জন্য গুনা করেছে লজ্জায় অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা করে বান্দা যখন কানতে থাকে চোখের পানি নাকের অর্ধেক আসতে না আসতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দারে মাফ করে দে বিশেষ করে বুড়া মানুষ আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে যুবক আর বৃদ্ধ মাহফিল গুণিতে আল্লাহর মেহরবাণী যুবকেরা অনেক বেশি আসে আলহামদুলিল্লাহ বলুন এরকম আসতে করলেন কেন আপনি তাকায় দেখেন ডানে বায় তাকান ডানে বায় তাকান দাঁড়ি পাকা কয়জন আছে দেখেন টু পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট অর ফাইভ পার্সেন্ট দাঁড়ি পাকা হতে পারে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট যুবক আর যুবক সুমান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বামপন্থীদের এখানেই কষ্ট এখানেই কষ্ট তারা চিন্তা করে এত কষ্ট করিয়া পয়সা করি দিয়া তারপরে কর্মী বানাইলাম একটা মাহফিলে গিয়া কি এর একটা সমাবেশ দেখলো মাহফিলে গেল আমাদের পুকুরের জিয়ানো মাছগুলি সব ইসলামের পুকুরে চলে গেল এটা তাদের জন্য হ্যাভি লস তা আসলে ওরা ধরে রাখতে পারবে না ঠেকাইতে পারবে না গায় তো মুসলমানের রক্ত রক্ত কার 
এসব যুবকেরা একটা মুসলিম মায়ের পেটে জন্মগ্রহণ করেছে একটা মুসলিম পিতার জন্মে আসছে আর রসুল্লাহ যুবকদের ব্যাপারে যে কত কথা বলেছেন সুমান আল্লাহ বলো আগে রসুল্লাহ বলেছেন কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না প্রচন্ড রুদ্র হবে জমিনটা তামার মতো হয়ে যাবে সেই জায়গায় আর সের নিচে সাত শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ তালা জায়গা দেবেন কয় শ্রেণী ওর মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে ওই সব যুবক যারা রাত কাটিয়েছে আল্লাহর এবাদতের বদ্ধ দিয়ে সোহান যুবকদের এবাদতে এবাদতে আল্লাহ তালা বেশি খুশি হন বেশি খুশি হন কারণ হলো এই কারণ হলো এই যে মসজিদের ইমাম সাহেব অথবা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার যদি বলে যে আমি ঘুষ খাই না এই কথার কোনো দাম আছে আপনি প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার আপনি মসজিদের ইমাম আপনার ঘুষ দেবে কেটা ঘুষ খাই না বললে তো হবে না কোনো মন্ত্রী যদি বলে এসপি যদি বলে দ্বারকা যদি বলে ঘুষ খাই না হাজার বার দাম আছে ঠিক না ভাই এখন একজন বুড়া যদি বলে যে প্রত্যেক রাত্রে আমি তাহার জুত পড়ি আপনি তো পড়বেন কারণ আপনার তো ঘুম আসে না কাশিতে এমন পাওয়া পাইছে সৌরবাদীর কাছে আসতে পারে রাতের বেলায় খালি কাশা জন্মের কাশা আর যুবকের তো তামাম দুনিয়ার ঘুম আসে তাই যে ধরে সেই যুবক সে যদি এই ঘুমকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে যদি মধ্যরাতের পরে রাতের দুই তৃতীয় অংশের পরে যদি নামাজে দাঁড়ায় যায় আল্লাহ আব্বুল আলমিন খুশি হয়ে যাও আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা যুবকদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হবে কারণ যুবকদের দিন নরম আর আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাকে এই পৃথিবীতে উদারতা সহকারে দিন প্রতিষ্ঠার কাজে আমাকে পাঠিয়েছেন আর এই পৃথিবীতে আমার আল্লাহর দেওয়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার কাজে আমার বিরোধিতা করেছে বুড়োরা আর সহযোগিতা করেছে যুবকেরা দেখেন না রসুল্লাহর সাথে বিরোধিতা কারো করলো তাদের বয়স কত আবু জাহাল আবু লাহাব ওতবা সাইবা মুগিরা উলি অলিদ আবু সুফিয়াদ কুষ্টি সুদ্ধা সকলের বয়স ছিল চল্লিশের ওপরে আর